Сегодня хочу поговорить о э, контроле качества э, данных, которые мы храним в базах данных. Большинство из нас этому уделяет очень мало внимания, поэтому я целую лекцию хочу этому посвятить. Код мы храним в э, репозитории. Сейчас все используют Git, когда-то мы использовали Subversion, до этого мы использовали CVS и так далее. Мы храним код в системе контроля версии, и эта система контроля версии, например, Git, которая достаточно мощная и позволяет очень хорошо контролировать изменения кода, мы благодаря этой, этим системам можем всегда точно знать, кто и когда какую часть кода поменял. Ну и, наверное, можем знать даже, почему поменял. В случае с... В случае, с, в случае с базами данных ситуация хуже. Ситуация не такая удобная и исторически не так удобно с ними было работать. И мало что менялось. Ну, я даже, наверное, не скажу, что мало что менялось. Я думаю, что системы, что вопросом этим задавались люди давно. О том вопросом... вопросом я пытаюсь сформулировать проблему, чтобы вы поняли, может быть, не все точно понимают, о чем я хочу рассказать. Данные, которые мы храним в базе данных, а в основном у нас это базы данных либо реляционные, либо так называемые NoSQL или как бы нереляционные. Они по-разному могут быть устроены, но они нереляционные. То есть в них хранение идет не в таблицах, которые связаны друг с другом, а в Возможно, тоже в таблицах, но без вот этих связей, без этих так называемых внешних ключей, которые позволяют данные между собой объединять быстро на уровне базы данных. Так вот, данные мы храним в этих системах управления базами данных, но схемы данных, так называемые схемы баз данных, то есть структуру тех данных, которые там лежат, мы должны, мы должны ее тоже каким-то образом, ею как-то управлять. Ну, например, вы создали таблицу в базе данных, и в эту таблицу сложили имена своих любимых котят. Вы для каждого котенка сохраните, допустим, его имя и его ID уникальный. Вот это... Структура, и вот это и есть структура базы данных. То есть наличие у каждого котенка ID и имени. Вот знание о том, что у вас в базе данных лежит таблица, в которой есть две колонки, и первая колонка имеет тип интеджера, вторая колонка имеет тип строка, вот это и есть схема базы данных. Если завтра вы решите, что у вас теперь имя будет делиться на, храниться не просто в виде строки, а в виде двух строк, например, имя и фамилия, ну, допустим, вы у котят решили иметь имя и фамилию, то у вас произойдут, произойдут изменения схемы базы данных. У вас уже будет не две колонки, а три колонки. И вы как-то эти изменения должны будете внести в систему управления базами данных. Например, вы используете MySQL или Oracle или Postgres, какую-то систему. Эти изменения чаще всего вносит администратор баз данных. Есть такая роль в софтверных проектах, которая называется System, называется Database Administrator, DBA. И этот DBA, это обычно в более-менее крупных компаниях, в более-менее крупных проектах, это выделенная роль, выделенный человек, который, в задачи которого входит исключительно управление базой данных, но не управление данными. Этот человек не переименовывает котят и не сортирует их там, и, их, и не создает новых. Его задача поддерживать в рабочем состоянии систему управления базами данных, собственно, сервер. И также отвечать за то, что схема баз данных, базы данных, которую мы там имеем, то есть это структура данных, которую мы там, которую, которую мы там разложили, что эта структура, она находится в каком-то состоянии ну, дееспособном, что ли, что в ней не, в ней не произошло каких-то изменений, которые бы потом команда не смогла, команда разработчиков не смогла понять, не смогла обработать, не смогла с ними дальше, дальше код не смог с ними состыковаться, с этими изменениями. Потому что э, код, который мы пишем на языке высокого уровня, там, на Java, на чем угодно, и схема базы данных, они должны разговаривать между собой на одном на одном языке. Они должны разговаривать, используя одну и ту, же, и ту же терминологию. Если, допустим, ваш код на Java предполагает, что у котенка имя это строка, 
база данных уже ушла вперед, и у нее уже имя это две строки, то, соответственно, они договориться не смогут. И возникнет конфликт, и в итоге мы получим проблему на уровне уже программного обеспечения, на уровне Java и на уровне пользователя. Хотя изначально проблема, она, наверное, пришла из базы данных. В базе данных произошли изменения, о которых мы не узнали. И это случается крайне часто. Очень часто. Я встречал этих ситуаций очень много в программных проектах, в которых и много людей было, и мало, и, и 40 человек я видел, когда 40 программистов, и какой-то один из них, кто-то один из программистов вносит изменения в базу данных и переименовывает какое-то поле, добавляет какое-то поле, удаляет какое-то поле, даже какую-то новую таблицу создает. И при этом все остальные 39 разработчиков об этом не знают. Или, может быть, несколько из них знают, но остальные не знают. И в итоге мы имеем рассогласованность и очень большие конфликты, друг на друга люди сердятся, ругаются, зачем ты это сделал, мы же разрабатывали этот момент что-то другое, а ты внес изменения, теперь база данных с нами не стыкуется. Мы в этот момент какую-то фичу делали, для этой фичи нужно было, чтобы там была одна колонка в базе данных, а ты сделал две, ты нас подвел, меняй обратно. Меняй обратно, удаляй свои колонки, а этот человек говорит, нет, у меня тоже фича, я тоже что-то делал, мне нужно, чтобы было две колонки. И конфликты, ссоры, и главное, страдает сам продукт. Дело даже не в ссорах, а в том, что страдает продукт, потому что он не, 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 не работоспособный становится. <coughs> Должна быть какая-то согласованность. Я веду к формулировке проблемы. Должна быть какая-то согласованность между э, софтом, который мы пишем, и тем, каким образом мы храним данные в базе данных. И это должна быть согласованность не на уровне договоренности, как это часто бывает в программных проектах, когда люди просто говорят, мы договорились, мы знаем, у нас каждый, каждое утро у нас этот стендап, каждое утро у нас эти скрам-митинги, и поэтому для нас эта проблема не представляет. Мы договорились, если кто-то что-то меняет, у нас висит на стенке бумажка, на бумажке написано, если ты меняешь что-то в базе данных, то сообщи об этом всем, отправь всем e-mail. Я тоже такие ситуации встречал, такие комичные ситуации, но тем не менее, в жизни это бывает. И действительно люди отправляют какие-то e-mail, эти e-mail кем-то читаются, кем-то нет, но все равно конфликты неизбежны, и все равно информация будет утеряна, рано или поздно. Если, если, если интенсивная разработка идет, то рано или поздно мы эту информацию потеряем. Вот, и получается, вопрос формулируется, research, research question можно сформулировать. Как сделать нам таким образом, как нам так организовать наш проект, чтобы мы при... чтобы, чтобы изменения в базу данных, в ее структуру, вносились бы каким-то образом более-менее синхронно с кодом, который мы меняем. То есть, допустим, я в своем коде добавляю колонку. Я предполагаю, что в базе данных будет теперь две колонки для имени. Меняю свой Java код соответствующим образом. И база данных меняется соответствующим образом. И это никому не мешает всем остальным, кто разрабатывает. Все остальные тоже как-то синхронизируются с этими изменениями. Они как-то это вовремя должны узнать. Они должны как-то э, получить эти изменения в, ну, в стандартном development процессе. Так же, как они получают изменения в коде. Что происходит, когда у нас большая команда, и в ней 20 человек, и каждый, каждый разрабатывает какую-то свою фичу. Вот представьте себе такую, такую конфигурацию. Думаю, что многие из вас с ней сталкивались. Каждый работает на какой-то своей фичу. У вас 20 development бранчей. 20, ну, может быть, не каждый в бранче делает. Ну, в идеале каждый разрабатывает в своей ветке. Вот у нас есть 20 веток разработки. И, возможно, они пересекаются. То есть я могу разрабатывать что-то такое, что касается моего коллеги, сидящего через комнату от меня. И он в том же классе работает, в том же файле работает. Я меняю этот файл, и он меняет этот файл. И мне нужны мои изменения, и ему нужны его изменения. И, может быть, даже наши изменения конфликтуют. Я добавляю две колонки, он добавляет три колонки. Мы меняем одну и ту же часть кода. Вот как, как в этом случае должно происходить в случае конфликта? Давайте на секундочку забудем про базы данных, останемся только в коде. Что должно происходить для того, чтобы такие конфликты в софтверной команде не приводили к крэшу полному? Как это выглядит? Выглядит это следующим образом. Каждый, каждый, каждая ветка разработки, то есть каждый разработчик, возможно, в одной ветке может быть даже несколько разработчиков, давайте говорить в терминах веток разработки, Каждая ветка разработки попадает в основную ветку, назовем ее мастер бранч, main бранч, trunk, как угодно, dev бывает, develop branch. 
То есть в какой-то момент каждая ветка должна в итоге попасть в этот Develop Branch или в Main Branch. Должен быть установлен, автоматически установлен порядок, по которому каждая ветка собирается и интегрируется в основной поток. И логично, что этот, эта, эта сборка будет происходить последовательно. Разработка идет параллельно, а интеграция последовательно. Мы все разрабатываем как нам угодно. Каждый пишет в своей ветке, каждый на что гораст. Но когда ветка готова, то я свою ветку отправляю в, некую, в некий пайплайн сборочный. И в этом пайплайне она интегрируется, происходит мерч, она вливается в основной поток. Не может ли влиться одновременно, они вливаются последовательно. Даже если это примитивный пайплайн и просто это человек, нажимающий кнопку Merge в GitHub или в GitLab. Вот у вас пришел pull request или merge request, вы нажимаете merge, merge. Вы не можете нажать две, два, две кнопки одновременно, вы все равно нажмете одну, а потом вторую. И вот нужно, чтобы при нажатии каждой кнопки происходила проверка, мы это уже обсуждали, происходила проверка на, то, на того факта, что вновь прибывший бранч не конфликтует с тем, что уже принято в мастер бранч, уже принято в основную ветку. А если он конфликтует, то, опять же, как мы уже обсуждали, это проблема автора бранча. То есть, если мы разрабатываем вдвоем, я и мой коллега, разрабатываем вдвоем одно и то же, или очень похожее что-то, что касается одних и тех же файлов, то кто из нас первый попадет в мастер бранч, тот и победитель. Второй имеет все, все проблемы, связанные с, с, с мерджем мастера к себе обратно в ветку. Если я ввел две колонки, внутри своего кода для нашей таблички с котятами, а он сделал три колонки, и я быстрее попал в мастер-бранч, то дальше это его проблема. Дальше он должен заниматься тем, чтобы достать мои изменения, положить их к себе в ветку, увидеть, что то, что он делал, можно выбросить, потому что я уже сделал две колонки, и теперь уже ну, ему нужно будет, скорее всего, удалить все, что он делал, и делать все заново. Но это его проблема. Так должно быть, такая должна быть философия. Кто быстрее, кто успел, тот и, тот и молодец. Такая должна быть гонка, гон, гонка или гонки на, на выживание каждой ветки. И поэтому отсюда естественное правило, естественный принцип, что важна скорость разработки. Я вам про это тоже в прошлый раз говорил. Важна скорость разработки, а не, а не, а не ее качество. То есть программист не должен думать о том, чтобы сделать качественный код. Это заботы тех, кто собирает, это тех, тех кто build pipeline устраивает. Вот они должны думать о том, что такое качество и как некачественный код не принять. А программист не должен об этом думать. Программист должен думать только о том, как быстрее свой, свою ветку э, затолкнуть в build pipeline. Потому что он понимает, что он может, что он может наткнуться на, на конфликты. А он не хочет этих конфликтов, потому что это означает переписывание. Переписывание того, что ты уже написал. Поэтому программист должен скорее впрыгнуть в этот пайплайн раньше всех, чтобы его изменения вылетели в мастер и там остались. И он дальше перешел к чему-то другому. Чем дольше он будет разрабатывать, чем больше он будет концентрироваться на качестве, чем больше он будет стараться сделать как лучше, в итоге он только он пострадает. И, конечно же, и проект пострадает. Потому что если программист работал несколько дней над какими-то изменениями, потом показалось, показалось, что, оказалось, что эти изменения нужно переделывать, то мы же второй раз будем платить программисту. Он же получает зарплату уже второй раз за, 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 то, что, за то же самое, что он уже сделал когда-то. Вот. Так что... Такая вот идея этого, этой конкуренции за место в Build Pipeline, она должна быть в основе, я считаю, любого, любого, любого менеджмента, любого управления программного проекта. Конкуренция за, 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 быстрое, за быструю сборку, за скорейшую сборку. Вот так. Ну и я вам, по-моему, в прошлый раз говорил, что для того, чтобы эта конкуренция имела свою логику, чтобы она работала, чтобы она не вырождалась в абсолютное абсолютное, как сказать, нежелание вообще что-либо делать. Потому что если, это, если в этом build pipeline будет интенсивная конкуренция, допустим, действительно 20 человек работают интенсивно, и код у нас маленький, и 20 человек меняют файлы, которые лежат рядом друг с другом, или вообще одни и те же, то вы понимаете, какая агрессивная будет конкурентная среда в этом, в этом пайплайне. Как, как тяжело будет прорваться на первые позиции, как тяжело будет сделать что-то, что... -то, что попадет в этот пайплайн без, без вот этого без мерджа аплинка так называемого, когда вы берете аплинк, это ваш мастер бранч, допустим, вы этот аплинк себе свой бранч подтягиваете, пул делаете 
Вот. И если эта среда будет агрессивная и такая очень конкурентная, и, и количество кода будет малое, вообще небольш, так сказать, небольшая код, кодовая база будет, а работаем мы все вместе, то, возможно, даже будут э, такие коллапсы происходить в этом build pipeline, когда э, мы же когда, если, если точнее pipeline будет организован по принципу first in, first out, то есть я первый стал в этот pipeline, значит у меня... Я, я и буду первым обслужен, но э, дальше, если меня будут реджектить, то мой, мой pull request становится, я переделываю его и опять становлюсь в конец очереди. И опять, пока очередь до меня дойдет, соответственно, мой pull request опять устареет, потому что кто-то же смержится передо мной. И опять мой pull request будет от rejection, ну, будет reject на него, потому что от, отклонен он будет, потому что не, мои изменения уже будут не, не, со, не согласованы с тем, что уже попало в в мастер бранч и опять я вернусь в конец очереди если эта очередь состоит из двух человек то это еще не страшно но если в команде 20 человек и каждый каждый день делает мне несколько пул реквестов то представьте эти 40 пул реквестов стоящих передо мной в пайплайне ну конечно вероятность того что мой мой 41 когда дойдет до него очередь он легко и чисто войдет в мастер бранч она стремится к нулю и получается так так и ну и в итоге это приведет к просто невозможности кого-либо вообще что-либо смержить, потому что это постоянно будет эта гонка и по кругу мы будем ходить. Поэтому отсюда вытекает еще одна рекомендация, что репозитории должны быть маленькие, кодовые базы должны быть небольшие. И ну, не должно быть так небольшими, и при этом небольшие, небольшие команды должны работать над кодовой базой. То есть если будет команда, кодовая база маленькая, команда большая, то вот это, это и будет первая причина этого коллапса. Если кодовая база будет большая, даже я бы тут сказал, наверное, неправильно я вам сформулировал, не, не, не маленькая кодовая база должна быть, она должна быть, <coughs> ну, не должно быть, не, должно, не должна быть такая организация в базе кода, когда для, для внесения изменений в какую-то одну фичу мне приходится менять много до чего-то другого. Вот так. Так бы я это сформулировал. Когда у вас много такая много, многотехнологичная или многостековая кодовая база, такая монорепозиторий, так сейчас модно говорить. Если у вас монорепозиторий, в котором лежит все, и UI, и бэкэнд, и база данных, схема базы данных, и фронтенд, и UI, бэкэнд, фронтенд, в общем, все компоненты, и всякие веб-сервисы, и команды, и тулзы командлайн, и все остальное, то у вас получается все вместе. И когда человек хочет внести какие-то изменения в какую-то часть кода, например, он новую фичу делает, то он ее сразу делает и в фронтенде, и в бэкэнде, и в базе данных. Он меняет все, что ему нужно для этой фичи. У него получается 10 файлов измененных. Поскольку он меняет много, он меняет большое количество файлов, то это увеличивает вероятность конфликта на, сбор, на, на, на сборке, на интеграции. Если же у вас будет 5 репозиториев отдельно, то в каждой репозитории будет попадать только один или два файла при каждой, при каждой фиче. И тогда будет скорость разработки повышаться. То есть я, в принципе, голосую, за, голосую против монорепозиториев. Репозитории, за которые, которые нам, нас учат делать большие компании. Если вы погуглите по слову монорепа, то вы увидите, что большие компании, в том числе Facebook, в том числе Google, они рекомендуют делать большие репозитории. Я, я считаю, что это неправильно. Я считаю, что это ведет к... Ну, я вам объясню, объяснил, к чему ведет к этим конфликтам, либо в итоге люди перестают следовать этому принципу, этот, этот build pipeline у них не выстроен, как я сказал, он не, он не строгий, и в него не становятся все в общую очередь, а все делается в таком ad hoc режиме, то есть в режиме ну, спонтанном и ситуативном, когда кто-то решает, какой pull request сейчас важнее, какой pull request менее важен, кто лучше программирует, кто хуже программирует, от кого мы возьмем изменения, какие изменения мы проигнорируем сейчас. То есть идет такое ну, субъективное, субъективное управление. К чему это приводит? Ну, в первую очередь, к демотивации программиста. Потому что программисту неинтересно, не, некомфортно работать в условиях, когда он не знает, что будет завтра. Он не знает, к чему приведет его, его усилия. Он старается, он делает что-то, но дальше он понимает, что... Какая-то магия впереди стоит, которая может его, ну, его усилия, его pull request поставить в конец очереди или вообще отреджектить, даже до попытки сборки. Или потому что какой-то другой pull request более сейчас ценен, более важен, его стоит обрабатывать быстрее. Такого не должно быть. Должен быть максимально э, строгий, объективный и человека 
независимый процесс э, принятия изменений от программистов. Если человек решает, то э, каждый программист, стоящий внизу пищевой цепочки, он будет э, ну, некомфортно будет так работать в таком режиме. Вот. То есть возвращаемся к началу. Мы должны иметь такой пайплайн. Мы должны в режиме first in, first out приходить должны pull requests. Они в очереди двигаются от слева направо. Справа, придя к, к мастер-бранчу, они проходят через какой-то механизм, какой-то какие -то набор скриптов и уходят в мастер-бранч. Что делать? Да, и так все, так все хорошо работает, если так все у вас настроено, так все прекрасно работает. И если у нас есть конфликты, как я рассказал, то они решаются программистами. Ну, программист сам виноват, что ли. Программист никого не винит. Если что-то он увидел, что в мастер-бранч произошло... Ну, сделали, сделали кто-то сделал изменения, которые ему не, 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 сказать, не, не то, что неприятные, а некомфортные, неприятные, не подходят, вот так, ему эти изменения не подходят, то он не будет винить этого автора этих изменений. Он понимает, что на этой стороне находится такой же, как он, программист, без всяких преференций, без всяких, никто не... Никто не, никто не принял решение сверху, за, за спиной у меня, что должно быть в базе данных две колонки, вот вместо одной. А я в это время сидел и программировал три. И потом, когда я прихожу со своими изменениями, то там, оказывается, уже кто-то сделал две, и меня об этом не проинформировали, и я негодую, почему решение приняли без меня. Этого не произойдет. Почему? Потому что я знаю, что тот, кто сделал две колонки, он просто стал в очередь раньше меня. Все. Это моя проблема, что я не стал в очередь раньше него. Ну, значит, я более медленный. Значит, это надо быстрее программировать. Вот и все. То есть будет абсолютно комфортная среда для разработки. Я буду точно понимать, что моя, моя, мои провалы... Мои, а каждый, каждый ремерч — это провал, ну, я считаю. Каждый этот мерч конфликт но это, это, очень, это одна из, наверное, самых неприятных активностей, которые можно представить в программировании. Это доставать изменения из мастер-бранча, понимать, что, там, что половина моих изменений с ними не совпадает, и начинать все переделывать. Это ну, хуже не бывает. Переделывать то, что уже сделал, то, что, то, что тебе кажется уже работоспособный, ты должен это все переделывать. Вот. И, и когда такая происходит стрессовая ситуация для программиста, конечно, очень важно, чтобы программист не винил, ну, чтобы он не, сказать, ну, этот стресс не переходил в, в, в скандал. Чтобы он понимал, ну, так случилось. Ну, вот, так сказать, никто не виноват. Мы бежали, просто он прибежал быстрее. Ну, потому что он быстрее бегает. А не потому, что там судья ему подыграл, не потому, что он бежал по другой дорожке, не потому, что у него, э, не знаю, он ехал на, 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 на велосипеде, а я бежал. И оказалось, что он прибежал быстрее. Нет, мы все бежали одновременно, у нас у всех одинаковый билд пайплайн, каждый становится туда в порядке общей очереди. Так должно быть. Как сделать так, чтобы ровно тот же принцип применялся к базам данных? То есть хотелось бы, чтобы я... Не только эти две колонки, три там или две колонки видел в коде в своем, но видел еще и в базе данных. Но база данных-то у нас одна. То есть мы не можем, я не могу сделать, ну, как сказать, если код у нас в ветках, то как нам сделать так, чтобы у нас и база данных была в ветках тоже? И как нам сделать так, чтобы изменения в базе данных тоже как-то выглядели, вот по такой же схеме работали? Чтобы я тоже мог внести изменения, сделать вместо двух колонок три. Причем мы знаем, что для того, чтобы сделать две, три колонки, нам нужно зайти в базу данных через его, ее интерфейс и написать там update table, и там сделать delete column, потом insert column, то есть или там add column, кол колонку. То есть сделать какие-то операции, которые, ну, грубо говоря, из терминала делаются, из какого-то некого SQL терминала, который к базе данных подключен. То есть это не изменения в файле. Ну, традиционно так происходит, так, так это традиционно было всегда. Что изменения в базу данных это не изменения в текстовом файле, как с кодом. Это изменения на каком-то сервере. То есть сервер должен нас послушать и сказать нам в ответ, да, я внес эти изменения. Но сервер это один. То есть мы же не можем, вот я разрабатываю в своей ветке, я не могу подключиться к этому серверу и взять там и переставить эти, 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 эти колонки. Потому что сосед, разрабатывающий в другой ветке, он тоже к нему подключится и переставит их в обратную сторону. В общем, будет некий месс. 
Даже если мы сделаем базу данных тестовую, хотя иногда люди разрабатывают вообще на продакшн базе данных, то есть у них один сервер с базой данных, и они к нему, под, как, так сказать, продакшн код работает с этим сервером, и они на этом же сервере тестируют. Но это, конечно, тут объяснять не надо, что это так неправильно. Но бывает так, что люди имеют выделенный сервер, отдельный с базой данных, и на этом сервере у них лежит тестовые данные, которые они стараются делать так, чтобы были похожи на их продакшн данные, на их основную базу данных, то есть некую такую копию поддерживают. И с этой копией играются. Но тоже, если у нас у каждого своя ветка, то мы будем эту копию травмировать. Я зашел, добавил колонки, сосед зашел, увидел, что их уже больше, подумал, что так, так и нужно. Он же не идет на продакшн базу данных, он не проверяет там, он ну, доверяет этой тестовой или стейджинг базе данных, как она называется, еще иногда называется. Ну, наверное, тестовая, стейджинг, это, наверное, немножко уже следующий этап. Ну, назовем это тестовая база данных. Как на нее можно полагаться, как можно опираться на нее, если она, не, если она между всеми одна? Представляете, 20 человек ходят в одну и ту же базу данных, к чему это приведет в итоге? Поэтому надо сделать так, чтобы изменения в базу данных мы вносили так же, как и в код. То есть, чтобы я брал куда-то в какой-то файл, писал, что мне нужно добавить две колонки, потом вместе с этими изменениями собирал весь код, и только если он собрался и протестировался вместе с базой данных, после этого он уходит на, на мастер-бранч. Вот так было бы в идеале. То есть вы должны делать так, найти способ, я вам сейчас покажу один из способов, которым, который я использую. Но вы должны найти способ в своем проекте, чтобы это работало именно так. Чтобы у вас была конфигурация вашей базы данных, лежала в каком-то еще одном файле, рядом с вашими Java, Python и C++ файлами. Это должен быть такой же текстовый файл. Вы в этот файл вносите изменения, вы не идете в базу данных, вы не включаете сервер. Это очень важно понимать. У вас не должно быть при разработке никакого поднятого сервера. Это такая типичная, типичный сигнал, показывающий, что программист разрабатывает, ну, не, не, неправильно у него настроена среда разработки. Если он работает в системе, которая с базой данных, допустим, он делает не знаю, электронный магазин, в этом электронном магазине должна быть база данных и фронтенд, и еще и бэкенд может быть. Ну, допустим, допустим, такая архитектура. И вот он при разработке, у него всегда, так сказать, поднята база данных. Термин такой используют. И часто мне спрашивают, а как вы, а где база данных? Вот они иногда приходят наши проекты, в которых нет такого, и спрашивают, а где база данных, где она включена? Вот я сейчас, мне тестировать надо, с какой базой данных мне тестироваться? Где у вас тестовый сервис базы данных? А у нас нет тестового сервиса с базой данных. Я считаю, что его не должно быть. Не должно быть сервера с базой данных при тесте. База данных, ее данные, ее схема – это часть исходного кода. Это такой же артефакт внутри вашего репозитория, гид репозитория как и ваши Java файлы. И когда вы стартуете сборку, когда вы говорите run там, или build, что угодно из командной строки maven, gradle, то тогда стартует докер-контейнер или без докер-контейнера, стартует что-то, что знает, что такое база данных, поднимается сервер базы данных во время сборки. В этот сервер из вашего файла текстового все выкладывается, то есть база данных подготавливается к работе, и потом, когда она готова, это проходит секунда, две, пять, не знаю, минута, сколько угодно, потом стартует ваша сборка. И пока идет сборка, идет компиляция, юнит-тестирование, интеграционное тестирование, все-все-все остальное, проверки, статический анализ, стайл-чекинг, все проверили, заканчивается сборка и выключается сервер базы данных, который мы включили на первом шаге. Вот такая должна быть логика. При такой логике, если так вы все настроите, то вы сможете по общему пайплайну работать и с изменениями базы данных. Почему? Я работаю со, своим, со своей фичей, в своей ветке. Допустим, я делаю две колонки вместо одной. 
Что это значит? Я не иду ни в какую базу данных. Я открываю этот текстовый файл. Я вношу в него изменения. Я запускаю билд у себя локально. Он проходит с моими изменениями, с этими двумя колонками. Мой Java код отрабатывает на этих двух колонках. Все закрывается, сервер выключается. Я доволен, я отправляю это в build pipeline. Мой сосед по столу делает изменения, делает три колонки. Он вносит изменения в этот файл, в тот же файл. Делает там три колонки. Он тоже никакую базу данных не затрагивает. Он не идет ни в какой сервер, ничего не меняет. Он просто в этот файл вписывает не две колонки, как я сделал, а три. И точно так же у него это локально все собирается, тестируется, поднимается локально база данных, проходят все тесты, база данных выключается, у него все готово. Я отправил в build pipeline, и он за мной стал в очередь. Мой pull request соберется и ляжет в итоге в мастер бренд. Его pull request дойдет до момента сборки, произойдет конфликт, merge конфликт, даже до, до, даже до компиляции не дойдет, до запуска не дойдет. Произойдет конфликт на этом файле, в котором изменения, этом текстовом файле. И на этом все закончится. Ему будет, ему будет reject. Он откроет, посмотрит, что а, оказывается, мастер бранч-то уже ушел вперед. <coughs> оказывается, там уже изменения от другого человека. И он, ему придется переделывать. Но это все будет в таком же точно режиме, как если бы он изменил код. Что код, что база данных, одно и то же. Остается два вопроса. Даже, наверное, три вопроса. Вопрос первый. Все-таки мы хотим при разработке, мы хотим разрабатывать интерактивно. Сборка сборкой, но нам при сбор... сборка это, конечно, хорошо, но это неудобно. Потому что мы хотим открыть веб-сайт, нажать кнопку, понять, что она не нажимается, потом пойти в базу данных, там что-то изменить, посмотреть еще раз, опять изменить, посмотреть еще раз, и так back and forth, back and forth, на 28, на 28 итерации оно заработает, как мы хотели. Мы будем менять часто что-то в базе данных. Мы не хотим поменять файл, потом нажать build, он все поднимет, сервер, запустит, это займет минуту, потом мы в конце увидим, что оно не сработало. Мы хотим визуально, интерактивно это смотреть. То есть первый вопрос, это как сделать так, чтобы база данных чтобы наш build конфигуратор, build скрипт, который мы написали, чтобы он при одной команде поднимал нам базу данных и держал ее, не бросал ее. Держал. А мы в это время разрабатывали софт и пробовали, как он коннектится к этой базе данных. То есть держали параллельно включенную базу данных, эту тестовую такую, временную базу данных, с заполненной информацией из нашего этого магического файла. И одновременно софт крутится, работает, мы его в, в браузере открываем, смотрим, или в мобильном приложении открываем, смотрим и меняем. Это первый вопрос. Как это сделать? Вопрос второй важный. Это как нам э, как нам сделать так, чтобы этот файл, ну как нам написать этот файл? Какого он должен быть формата? Что это за магический файл, который, э, вот, который, который можно взять и э, базу данных сказать, создать? Ну, в примитивном варианте ответ на этот вопрос он простой, на, этот, на, на наш второй вопрос. Э, я вам сейчас, сейчас проиллюстрирую ответы на эти вопросы. Я вам сейчас так сначала high-level рассказываю, а потом мы сейчас перейдем к практике. Так вот, в ответ на второй вопрос он, наверное, напрашивается сам по себе. Это может быть просто файл из SQL-запросов. Просто один большой файл, где просто SQL один за другим идет. SQL, 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 SQL. Вот. Но есть одна проблема с таким простым форматом файлов. Если мы... Э, точнее, это вот, наверное, из этого второго вопроса вытекает вопрос номер три. Значит, вопрос второй это какой формат файла нам выбрать. И вопрос номер три. Э, как нам сделать так, чтобы этот файл, который у нас написан, был бы применим еще и к продакшену. Вот, допустим, я вам сейчас... Допустим, у нас есть... Э, вот мы сделаем этот файл. Назовем его... Например, вот так он будет называться у нас. Вернее, это его контент. Create, table, котята. Ну, допустим, id, int. Ну, вот так. 
создали мы такую картинку. И нам для того, чтобы работать, нам нужно будет еще в эту, в эту табличку. Для того, чтобы у нас проходили тесты, которые будут, как мы уже с вами договорились, которые будут работать в следующем формате. Они будут делать сначала старт, например, базу данных. Потом они будут делать ее fill it up, допустим, с этими данными из нашей магической из нашей магической э, магического файла Magic SQL, который вот у нас. Так. Потом он будет запускать сборку, компилировать весь наш продукт. Потом он будет запускать тесты. Потом он будет запускать, например, style checking. Потом он будет делать какой-нибудь там еще какой-то код анализ. И потом он будет, запу... потом он будет делать э, stop MySQL. И потом end. Вот такой у нас будет скрипт для сборки. Так вот, когда мы будем делать этот fill it up, то нам здесь в этой точке нужны будут не просто таблицы, а еще хорошо было бы э, insert into cats. Там какой-нибудь, не знаю, 10 запятая. Ну, вот так, и тут какой-нибудь там том. Вот так это будет работать. И тогда во время тестов, вот здесь, во время тестирования, мы увидим, ну, то есть будет данные, в базе данных будут еще и данные, не просто схемы, но еще и данные. Вот такой примитивный формат файла, он напрашивается сам по себе. Однако, однако, у нас возникает еще один, третий вопрос, самый, наверное, интересный. А что нам быть, как нам быть с продакшеном? У нас еще, помимо всего этого, есть еще и продакшен базы данных. Значит, у нас есть еще сервер базы данных, который работает в, э, сказать, в режиме там, на, на хостинге, на, на, на дата-центре. Вот это все запускается на моем лаптопе. Это все запускается на машине при сборке. Это все изолированный environment. Это все может быть внутри докер, не может быть, а должно быть внутри докер контейнера. Вот это все стартует, запускается внутри докер контейнера, никому не мешает. И MySQL стартует. Ну, иногда сюда могут, может быть, еще использоваться отдельный контейнер вот здесь. Можно стартовать этот MySQL в отдельном контейнере. Так сейчас модно делать. Хотя я делаю это обычно не в отдельном контейнере, а прямо здесь, где, где контейнер находится, просто в бэкграунд режиме. То есть здесь вот эта штука, она делается в отдельном процессе. Ну, так сказать... Даже не форк, а просто отдельный процесс. И в этом отдельном процессе, который на бэкграунде работает, он стартует этот мастер. Я, я вам сейчас покажу, как это выглядит в реальном масштабе времени. Вот, но вопрос важный заключается в том, что мы не хотим, чтобы наш этот файл, который здесь написан, вот эти все изменения, вся эта структура, во-первых, она будет расти, надо это понимать. Она будет расти со временем, с, как бы с, с ростом приложения, с усложнением приложения. Эта программа, она будет увеличиваться в размере. Она будет все больше, больше, больше. Это, это такая вот эта SQL-программа. Она будет в итоге сотни строчек кода. А если это активно развивающийся проект, то это будут тысячи строчек кода. И если мы будем их, а мы же будем их... Ну, они будут меняться, видоизменяться. Сегодня мы сделали так, а завтра, допустим, новый программист открыл этот файл и думает, так, секунду, мне что-то маловато, давай-ка я добавлю сюда еще вместо, я сюда добавлю еще age. Вот так я сделал. И он берет и добавляет сюда вот эти вот, вот эти символы. И у него, соответственно, эта штука вся работает. Ну, начинает работать, поскольку он добавил сюда новое поле age, у него компиляция теперь, так сказать, компиляцию, он добавил то же самое в Java свою, при, при тестировании это все соединилась и возраст этого кота он э, сказать, устроил, э, устроил Java программу. Однако, э, да, теперь идем дальше. А теперь мы, допустим, хотим, не допустим, а мы хотим, чтобы то, что у нас в этом магическом файле находится, соответствовало тому, что у нас в продакшене. То есть мало изменить здесь, добавить здесь age. Мало, что тесты пройдут. Тесты пройдут, безусловно. Но нужно теперь еще, чтобы после того, как мы здесь после кнопки end, чтобы мы когда запустили новый контейнер и уже сделали deployment, вот это у нас был контейнер для... контейнер, который называется build pipeline. А у нас есть еще deployment pipeline. И мы в этом deployment pipeline запускаем что-то похожее. Мы делаем э, тоже, тот же цикл, мы запускаем ту же историю, вот эту всю, я ее повторять даже не буду. Мы делаем здесь build, который включает в себя start, MySQL, тест, 
и так далее, и стоп MySQL. Прошли мы это, убедились, что все хорошо, перед тем, как уходить на продакшн. А потом мы берем этот продакшн, мы на него допустим, допустим, я не знаю, что у нас, какая у нас технология, но допустим, мы делаем туда копии наш jar файл, который мы скомпилировали, потом мы делаем там рестарт сервера, потом мы делаем там какой-нибудь, я не знаю, реконнект нашего прокси, и мы делаем какие-нибудь дополнительные еще чеки, чек HTTP accessibility, что сервер таки включился, и закончили. Вот такой, допустим, сценарий. А база данных, где в этом списке мы внесли изменения в базу данных, где мы добавили это поле H? А мы его пока не добавили. То есть, если мы сделаем все именно так, как здесь описано, и мы сюда внесем поле H, Потом сборка у нас пройдет, все хорошо, поскольку код мы поменяли, код учитывает это изменение то есть этого, этого age. Потом мы ушли на production и отправили туда наш продукт, и там все упало. Там все сломалось. Почему? Ну потому что там же никто не поменял, там же никто не добавил эту колонку. На ту базу данных, которая не временная, которая не такая, которую включили и выключили. Она там включена, и она включена и работает. То есть должен быть еще один шаг. Вот здесь. Вот здесь. Мы должны сделать еще один шаг. Мы должны апдейт. Апдейт продакшн MySQL. То есть мы должны взять наш файл magic.sql и отправить его на какой-нибудь там prod example, com, как там у них порт, 33, ну, по-моему, такой у них, да, порт у MySQL, что-нибудь такое. И заслать туда, я про порт, не знаю, могу ошибаться. И отправить на, на какой-то порт, отправить этот, этот файл. Но, если мы сделали, просто добавили hint вот сюда, то create table-то не сработает, там же уже есть table cats. Мы не можем повторно делать create table. То есть мы не можем ну, он, он не поймет его на продакшне. Вы понимаете, да, почему? Потому что эта таблица уже там существует. Это нас подводит к ответу на третий вопрос. Мы должны делать так. Вы сами сейчас подумайте, какой выход из этого, из этой ситуации. Как сделать так, чтобы, чтобы наш файл, который мы здесь ведем, этот magic.sql, чтобы, чтобы мы его редактировали и при разработке. И в итоге он подходил бы, он подходил бы для, для продакшена. Единственный ответ, который я так понимаю возможен, это что этот файл должен быть, во-первых, он должен быть инкремента, immutable. То есть не должно быть изменений в строчках, которые были выше. Мы можем только добавлять строчки, но никогда не можем изменять строчки вверх. Если мы хотим добавить колонку, мы должны сделать alter table, cats, add, column, age, int. То есть мы добавить должны колонку. Но ни в коем случае не менять тот код, который уже написан. То, что написано, это уже все. Это, не, это immutable. На этом точка. Мы только идем сверху вниз. И второе, мы этот файл должны разбить на части. И назвать это часть номер один. Это часть, это часть номер два, это часть номер три. И все части пронумеровать в хронологическом порядке. И потом каким-то образом сделать так, чтобы при отправке этого всего на базу данных, на сервер баз данных, мы бы туда отправляли только то, что база данных еще пока не видела. То есть мы должны какой-то счетчик здесь хранить внутри этого, внутри нашего продакшн сервера. Специальный отдельный счетчик в виде какой-то либо отдельной таблицы, либо можем это сохранить где-то, ну, где-то, ну, обычно это делается, создается еще одна специальная вспомогательная таблица в базе данных. Какое-то место вспомогательное, где хранится счетчик. И там говорится, всего я, база данных, видела первый и второй кусочек, первый и второй файл, назовем это так. А третий не видела. И тогда при вот этом вот обновлении, мы сначала идем в базу данных и смотрим, какие уже база данных видела инкременты. Она видела первый, значит, окей, этот мы ей больше не отсылаем. Она видела второй, мы ей это больше не отсылаем. Третий видела, третий не видела. Отсылаем, отослали. И скрипт закончился. При повторной 
при повторном заходе новый программист делает новые изменения. Допустим, он думает, так, кто это добавил эту колонку? Это какая-то глупость, зачем они это сделали? Alter table cats, drop column age. Перед, ну, решил, что не нужна она. Делает дроп. Вот это все, вот этот файл, он коммитит в гид репозитории. Сборка у него локально проходит, поскольку у него он удалил колонку H, у него под это изменение все скомпилировалось, у него все красиво. На продакшн, когда это уходит, первое, второе, третье мы уже не отправляем на сервер, поскольку они там уже были, а четвертый мы на сервер отправляем. Сервер видит, и после того, как мы отправляем, мы, конечно, ставим сюда, ну, увеличиваем сюда счетчик и так сказать, записываем, какие изменения он уже видел, наш сервер. Вот такая логика должна быть у, сказать, должна присутствовать в любом приложении, я считаю, которое работает с базой данных. Причем не обязательно это должно, не обязательно это может быть SQL база данных, это может быть и NoSQL база данных, это может быть и я даже не знаю какие и графовая база данных, какие еще бывают базы данных, такие, которые мы активно используем. Но в любой базе данных так или иначе будет присутствовать некая схема. Даже если это NoSQL, и они говорят, что у них нет схемы, но тем не менее она у них есть, потому что, ну, хотя бы наличие или отсутствие таблицы. Если вы, допустим, используете MongoDB, то в MongoDB есть хотя бы таблицы, и таблица либо есть, либо нет. И кто-то должен эту таблицу создать. И создание таблицы – это некая операция, которую мы должны сделать. Она, код ее не... Хотя, может быть, я вас здесь обманываю, наверное, в MongoDB, если вы делаете первый инсерт в таблицу, то она автоматически под вас создастся. То есть вы не должны ее перед этим, как, 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 как MySQL, и вот эта команда, она в NoSQL базах данных она не нужна. Но, тем не менее, там есть тоже некие ограничения, некие ожидания относительно того, какие, какая метаинформация присутствует в базе данных. То есть если мы вот это мы считаем информацией, то вот это вот, это метаинформация. Это информация, собственно, которая, нам, которая является информацией для нас, для читателя. А это метаинформация, то есть информация об информации. Вот это метаинформация. Мы говорим, вы знаете, что ID — это на самом деле целочисленное значение, а name — это на самом деле текст. Вот то, что я вам сейчас сказал, эти два предложения, это метаинформация. Я вам описал информацию с помощью другой информации. Так вот всегда в любой базе данных, я так считаю, должна быть... Имеет место, не должна быть, а имеет место метаинформация. А значит, должна быть механизм управления этой метаинформацией. Вот я вам этот механизм сейчас показал. Есть такой инструмент, называется LiquiBase. На самом деле их несколько, но я знаю несколько. Я знаю Flyway, я знаю LiquiBase. Это такие open-source решения, они из Java мира к нам пришли. Ну, еще есть в Ruby, например, в каждом языке программирования может быть что-то свое. Допустим, в Ruby есть Active, по-моему, Record, который это делает под капотом, в Ruby on Rails точнее. Ruby on Rails, они делают это внутри прямо приложения, то есть не как отдельная тулза, а внутри приложения. Ну, я с этим не работал, не знаю. Я работал с вот с первым и вторым. Это более, по-моему, по старое, это чуть-чуть более свежее. Я вот последнее время с Liquibase работал. И вам сейчас покажу, как это выглядит. Значит, первый шаг. Сейчас мы расскажем, как мы старт. Сейчас я вам покажу, как мы делаем вот это. Старт и стоп. Значит, вот скрипт rake файл. Это для Ruby, который собирает приложение. И так у нас открытый чат. Вопрос это база данных на принципах докера. Ну. Не знаю, есть ли здесь принцип докера. Думаю, что это скорее база данных по принципу гита, я бы так сказал. Вот, когда мы... Это мое приложение несложное, которое... Э, я даже специальный плагин написал для, для Ruby, для, Rake, для этого Rake системы который, вот он так называется, который делает вот эти вот две, вот эти операции, я сейчас думал, думал вам показать легко, но, наверное, прямо из кода это не получится, я вам покажу из командной строки. Вот если мы пойдем в... Идем в сборку, и здесь напишем... Вот 
Вот сейчас произойдет сборка, сейчас он будет что-то делать, а я вам расскажу, что он делает, опишу его действия. Он, в общем-то, делает то, что я вам рассказал. Он будет сначала стартовать Postgres, потом запускать э, все Ruby-тесты, э, точнее, потом выкладывать сейчас, сейчас вы видите, что будет происходить. Мы сейчас сначала лог пускай выйдет, а потом я вам покажу. Так, замечательно, он как раз отвалился, это хорошо, мы увидим общую ошибку. Значит, смотрите, что происходит. Первый шаг, он стартует базу данных, то есть он реально запускает, реальный Postgres запускает. Он создает такой временный директорий PGSQL, вот это мы сейчас находимся внутри вот этого директория, мы, мы вот здесь находимся, он создал нам таргет PGSQL. Создал его, сделал какие-то поддиректории, сконфигурировал там чего-то, сделал, сделал и говорит, сейчас вы можете стартовать, это, это не я написал, это success, это, это команда пишет, это текст написала э, скрипт инициализации э, Postgres, э, Postgres данных перед стартом самого Postgres. Он говорит, вы здесь можете значит, стартовать, э, стартовать базу данных, в общем он готов. Дальше мы берем, делаем случайный порт, рандомный, генерируем его на котором стартовать базу данных, на котором она будет слушать. Это не стандартный Postgres порт, а свободный в системе, потому что я не использую контейнеры, поэтому мне нужно выбрать рандомный порт, который сейчас будет не занят. Вот я выбрал, ну, скрипт выбрал 55816. Дальше происходит старт этого самого Postgres. Он стартует, он говорит, я включился, listening на этом порту, вот видите, это тот самый порт, который мы выбрали. Он говорит, я жду, слушаю. В общем, я готов. И дальше это мой текст пишет Postgres, Hand Been Started в процессе. Это номер процесса, на котором он стартовал. Вот он, как я вам и обещал, это отдельный процесс. Он в бэкграунд режиме стартовал. И на вот этом, на этом этот порт, TCP порт, он открыт и на нем слушает connection. Второй этап. Второй этап мы стартуем Liquid Base. Здесь мы его делаем, поскольку это, это джавовское, джавовское приложение, джавовская программа Jarnik. Она под, под Java мир, и я его поэтому стартую, хоть и продукт, хоть и, хоть и билд у меня на Ruby автоматизирован, на рейке, но я стартую из него, стартую Maven. Из рейка стартую Maven. Вот это Maven пишет. Maven стартует Liquid Base. Liquid Base Maven плагин. Этот плагин что делает? Он сначала, да, он понимает, что... Он понимает, что он знает, к какой базе данных он подключен по конфигурации. Порт ему передали тестовый, ну вот этот тест, это тот порт, на котором сейчас открыт, на котором слушает Postgres, тестовая база данных, тестовый юзер, ну и там пароль тоже тест. Все, тест, 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 мы стартуем базу данных, она стартована, и Liquid Base сейчас пытается взять эти все файлы, которые, вот эти инкременты, которые я вам показывал, я вам сейчас их покажу, как они написаны в Liquid Base, и начинает их один по одному туда в базу данных отправлять. Вот их имена, смотрите, вот Имя файла и номер инкремента. Имя файла, а, да, и номер. Почему он их последовательно отправляет? Не знаю, почему здесь единичка, здесь должно быть. А, ну да, это первый файл, и в нем, видимо, это, видимо, ошибка, здесь должно быть. А, нет, не ошибка, все правильно. Здесь это первый, в общем, по частям он его отправляет. Первый, второй, нет, один, 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 потом двойка, тройка. Сейчас мы файл посмотрим, увидим, почему такая нумерация. Это все идет пока один файл. Initial схема, вы можете предположить, что он достаточно большой, в нем много этих стартовых изменений. Вот он их все выкладывает. Initial схема. И он... А, это значит ошибка. Он, видимо, это имя здесь неправильно написано. Значит, сейчас мы посмотрим, как выглядят эти файлы. И вы увидите, что это просто неправильное именование. Но, видимо, с ним уже ничего не сделаешь. Давайте посмотрим этот файл. 001 initial схема. Вот он. Значит, тут у него change set, так называемый, внутри. Каждый, я вам называл это инкрементом, назовем это, они называют это change set. Вот change set первый. Да, еще у них есть такой мастер файл в Liquid Base, мастер, ну, файл, который, из, из которого стартует Liquid Base. Liquid Base смотрит сначала в этот файл и понимает, что давай возьмем все файлы, которые в директории 2019. Они так, исторически такая практика именования этих файлов по годам. 
2019, 2020, 2021, чтобы в каждом, каждый год новый файл открывался, новый каталог делался, и в него выкладывались файлы, потому что часто бывает разработка, если она интенсивная, то за год можно накопиться там, сотни файлов, и если их хранить все в одном каталоге, в одной директории, то их будет там тысяч, это будет очень неудобно. Поэтому по конвенции их вкладывают в директории, которые называются по годам, и файлы именуют через три цифры, тире, а дальше любое, любой текст. То есть для того, чтобы файлы были, я вам покажу, как это выглядит в директории. У нас есть директория Liquibase, в, в, в нем лежит мастер файл. И дальше 2019, вот если мы их все посмотрим, вот они, видите, все пронумерованы. 1, 2, 3, 4, до 13 Каждый файл это некое изменение, которое я делал, разрабатывая эту систему. Это open source продукт. Разрабатывая эту систему, каждый файл он менялся. Ну, здесь все года стоят неправильно, потому что это время чекаута. Но они менялись, соответственно, это заняло какое-то время. Между первым файлом, наверное, и последним прошло ну, несколько месяцев, это точно. Вот. Каждый следующий файл он менял базу данных, немножко продвигал ее вперед. Вот в первом файле был такой... Один change set, видите, я сделал таблицу, к ней индекс, сделал таблицу, к ней еще индекс, таблица, индекс, таблица, индекс, таблица, индекс. Потом второй файл, что-то там произошло, я сделал второй файл. Ну, здесь, видите, я ошибку допустил, здесь вот я имя не поменял. И хоть он у меня и 0.2 живое называется, но здесь вот имя я не поменял, и поэтому при деплойменте он думает, что они все именуются одинаково. Но это не страшно, поскольку вот этот, вот это самое главное, это уникальный этот номер. Вот по этому уникальному номеру он в базе данных понимает. Вот здесь смотрите, что произошло. Я делаю alter table, добавляю колонку. Просто добавил колонку. Третий файл. Что-то произошло. Я здесь сделал две новых... А, я убрал колонку. Какую-то одну, убрал вторую и сделал индекс дополнительный. А также сделал еще одну колонку. Потом что-то еще произошло. Я все, все много таблиц поудалял. И посоздавал их заново. Какие-то, ну, видимо, не все, но, в общем, пересоздал много таблиц. Видите, первая initial схема у меня остается в репозитории. Я ее никуда не, не, не уничтожаю. Я делаю инкремент и делаю дроп. Даже если мне все не понравилось, я хочу все переделать. Я не захожу больше в продакшн базу данных. Я не иду, как это часто делается, в продакшн, а нам все нужно переделать, разработка пошла по другому направлению. Давайте сделаем дроп в базе данных, перестроим. Нет. Я делаю базу данных только один раз. Я создаю сервер, ну там покупаю, арендую, включается сервер. В этом сервере я создаю базу данных, пустую, без одной таблицы. И больше никогда в этот сервер не захожу. И никогда к нему не подключаюсь, я не смотрю, что там происходит, я не трогаю эти данные. Я... Все мое управление этим сервером происходит через только эти файлы. Только через эти XML файлы. Я хочу удалить все таблицы, я их удалю. Я хочу создать новый индекс, я создаю новый индекс. Вот так. Я хочу, вот опять, добавил новую таблицу и так далее. Это разработка этих файлов у меня могут, могут быть сотни. Потому что активно, когда разрабатывается софт, то база данных меняется часто. И она постоянно движется, она постоянно, как, как и, в общем-то, и код, как и, как и код в вашем гид-репозитории. Но вы не должны трогать продакшн базу данных, вы, в нее, вы на нее не должны никогда заходить, вы должны вообще пароль от нее даже не, не иметь, он должен лежать на на деплоймент сервере, который деплоймент совершает. И только там, только этот сервер имеет право подключиться к продакшн базе данных и с ней что-то сделать. Вы никогда в нее не заходите, вы никогда ее не трогаете. Вы такие команды не выполняете на сервере базы данных. Я не знаю, насколько это звучит для вас ну, как, как что-то новое. Возможно, я говорю очевидные вещи, но мне кажется, что это не очевидно. Мне кажется, так, мой опыт мне подсказывает, что много людей работают с базой данных не так, как с кодом. Код для них это все-таки что-то уже священное такое, что-то такое неприкасаемое, что-то такое. Но вы не будете делать, вы не будете вносить изменения в код вне гид репозитории. Но вы все делаете в гид репозитории. Вы вносите и делаете комит. Вы, вы изменяете что-то и делаете комит. Это как-то уже стало ну, общей, общепринятой практикой. И это очень хорошо. Потому что 20 лет назад все было не так совершенно. Да и сейчас есть команды, на самом деле, которые разрабатывают просто в виде файлов, которые лежат у них в каком-то большом хранилище где-то на каком-то там, на их сервере. Там нет никакой вершин, никакой контроля, никакого контроля версий. Просто файлы. Они эти файлы модифицируют. Каждый как сможет. И когда Вася модифицирует те файлы, которые Маша модифицировала вчера, то он звонит Маше или кричит через стенку, через комнату и говорит, я сейчас буду делать что-то с этими файлами, не трогай их. Это 
20 лет назад такое было, такая вся разработка была, а сейчас это очаги еще остались такого пещерного такого уровня. Вот. Но, но в области баз данных мы, по-моему, сейчас по-прежнему остаемся на пещерном уровне. Очень многие люди считают, что у них должен быть обязательно коннект в базу данных. Они должны обязательно в нее иметь возможность зайти. Они там все исправляют, они разрабатывают, а там что-то меняют. Я никогда не, 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 никак, никогда не делаю коннект в базу данных. У меня даже такой практики нет. Я делаю только через эти файлы. И для того, чтобы поднять базу данных для тестов, то у меня тоже есть команда, которая это делает. Она выглядит... Вот у меня даже в Redmi она описана. Вот так делается. Bundle, exec, rake, run. Это сделает все то же самое. Он поднимет базу данных, он выложит в нее эти все скрипты, а дальше написано в другом терминале, запускайте ваши юнит-тесты, ну и, соответственно, вы можете, или вы можете открыть это в браузере. Идите в браузер, открывайте по этой ссылке, и у вас все будет работать. То есть я никогда, у меня нет такого вообще кнопки такой на компьютере, стартовать базу данных, или запустить Postgres. Никогда такого не делал. И, и, на, и на, ни на ком сервере у меня такого нет, чтобы я где-то там стартовал для тестов какую-то базу данных. Должно, быть, вы, должно это выглядеть именно так, как вот я вам сейчас рассказал. То есть, когда я делаю run, он делает, ну понятно, что он делает. Он делает, вот если мы вернемся к нашей схеме, э, которую мы обсуждали, то он... Э, Когда я делаю вот этот вот run, такую команду я специально написал, то он, соответственно, делает вот следующие шаги. Он делает этот шаг, этот шаг и все. Ну, поскольку у меня Ruby приложение, то есть у меня не, не компилируемый язык, то вот на этом он делает не стоп, а он делает, зависает в этой точке. Зависает и ждет. Ну, в режим, в режим ожидания уходит. И мы запускаем параллельный там терминал или параллельный процесс, и в нем... Все это, вся эта конструкция работает. Вернее, в нем мы можем обращаться к этой конструкции, которая работает у нас в первом терминале. В первом она живая, во второй мы к этой базе данных подключаемся. И когда я нажимаю стоп, вот здесь, то эта база данных, она умирает. И больше ее нет. И я никогда, у меня никогда нет даже в голове мысли о том, чтобы запомнить, что же там в базе данных я изменил. Потому что я там ничего не меняю. Мне для того, чтобы что-то поменять, я просто создаю новый такой файл, в нем пишу, что я хочу, чтобы произошло с базой данных, делаю еще раз run, у меня все поднимается, и я смотрю, так, это выглядит следующим образом. Я думаю, нет, не хватает какого-то индекса, или не хватает какой-то таб такой -то таблицы, или какой-то колонки. Я меняю, корректирую этот мой файл. В итоге, когда я прихожу к какому-то решению, я все это, весь этот результат, который у меня в файле остался, я его комит, он уходит на, на build, там происходит сборка, все это ложится в мастер бранч, потом я делаю релиз, и когда релиз уходит на продакшн, то эти изменения, которые я здесь нарисовал себе, они точно так же деплоятся, как они у меня на компьютере проявились, так они проявляются на продакшн базе данных. Скрипт написанный, несложный, скрипт несложный написанный, который выглядит... Вот так. Вот это вот весь, весь deployment скрипт, который выкладывает мое приложение на, на production. Весь. Вот когда я, когда я пишу релиз, то вот эти все команды один за другим проходят. И здесь есть команда, вот она. Вот эта команда rake liquid base. Эта команда говорит, она запускается естественным скриптом, машиной, я ее не, не руками запускаю. То есть вот этот весь скрипт проходит, проходит, и вот в этой точке он делает обновить, взять liquid base файлы, и те из них, которые дельтой являются, те из них, которые не присутствуют еще на продакшене, их положить на продакшен. И он успешно это делает. Если я сейчас зайду на продакшен базу данных, я очень не хочу это делать, я еще не люблю, но если я зайду на продакшен, прямо именно терминалом попаду на продакшен Postgres, то помимо всех этих файлов, помимо всех таблиц, которые вы увидите, в, вот, которые здесь на, на создавал я в этих своих конфигурационных файлах, будет еще две таблицы там лежать. Не помню их название, вспомогательные таблицы, в которых Liquid Base хранит вот это состояние, значит, состояние, сколько инкрементов было уже выложено, а сколько еще, сколько было выложено. И он их хранит вот в таком формате, он хранит вот это имя и ID и автора. 
Да, имя, ID автора. Вот это вот является уникальным идентификатором каждого скрипта. И они все уникальны. Все эти имена, они уникальны. Я так думаю. Нет, они не уникальны, я вас обманываю. Он хранит вот эту строчку и md5 хэш от контента. Это еще один важный момент. Важно это отметить, что он хранит именно MD5 от вот этого. Он берет вот из этого контента, из этого текста MD5 и сохраняет. И если я сейчас здесь в старом файле где-то что-то поменяю, я не знаю, там, вот так сделаю, то будет ошибка деплоймента. Liquibase скажет, я не могу деплоить, потому что ID этого ID этого изменения, этого change set у него такое же, как, как он уже видел, а хэш изменился. И он говорит, сори, у вас тут inconsistency, поэтому теплоить не будем. То есть он, он как бы гарантирует нам, что все будет действительно immutable и инкрементально. То есть что каждое это изменение, оно неизменно. Один раз мы его сделали и никогда больше к нему не вернемся. Мы не можем его менять ну, в прошлом. Как гид, как в истории гита. То же самое. Вы же не можете менять прошлые комиты. Вы можете только добавлять, добавлять, добавлять. То есть вся история любой вершин трекинг системе, она это ее это основное правило вершин трекинга, что прошлые изменения они не они не, не, не редактируемые. Ну есть некие исключения, там что-то можно подредактировать, допустим, там вроде бы автора можно подредактировать, по-моему, комментарии можно подредактировать в гите, что-то в этом духе. Но это не не касается самих самого контента. И не должно касаться, в моем понимании. Может быть, есть какие-то три, три, трюки, я тут не большой специалист, может быть, как-то можно, но вообще должно быть все immutable. Каждое следующее изменение, каждый следующий change set, он должен только э, идти вперед, он должен только увеличивать изменения, а не откатывать назад. Даже если он что-то удаляет, как я вам показал в примере с удалением таблиц, там, где я делал дроп, дроп, вот в этом, в третьем change set, э, или во втором, где там я это сделал. В первом я добавил, или в четвертом. Да, вот здесь. То есть я не редактировал старый, старый change set. Я не удалял оттуда create table команды. Я сделал новый, в нем сделал drop, drop, drop. Как-то вам нужно постараться в таком же формате организовывать свою разработку, если вы работаете с базами, с базами данных. Ну, еще раз подчеркну, у вас не должно быть вообще в практике вашей ручной вход продакшн базу данных. Это первое правило такое, возьмите его себе за правило. У вас этот, даже пароль к базе данных продакшн, вы не должны его хранить у себя. Он должен где-то быть сохранен на, на машине, которая делает деплоймент, и вы о нем забыли. Вы никогда не заходите на продакшн. На и никакие сотрудники, никакие члены вашей команды не должны иметь доступ. На... И даже датабейс администратор в идеале не должен знать пароль на, на, на базу данных. Он должен знать только пароль на, на сервер, где, где установлен Postgres. Он должен иметь возможность настраивать Postgres, но именно входить в, в Postgres под юзером и, и, и иметь возможность удалять таблицу или добавлять какие-то данные. Такой возможности, ну, я считаю, не должно быть. Любые, даже самые быстрые и срочные изменения должны через такую вот систему трекинга изменений происходить. Вы должны, добавляя новый файл, потом запускаете полную сборку, и она этот файл выкатывает на на продакшн. Вот, это первое правило. Никакого доступа к продакшн базе данных. И второе правило. У вас не должно быть вообще существовать такого понятия, как тестовая база данных. Не должно быть такого в принципе. И если вы используете такой термин, то значит вы, на мой взгляд, делаете что-то неправильно. Тестовой базы данных нет. И база данных это такой же элемент сбор, такой же элемент билд э, автоматизации, как э, не знаю, как Java виртуальная машина, например. Вы запускаете, у вас это, ну, может быть, не совсем корректное сравнение, но, в общем, это, это, это компонент сборки, у вас не должно, он не должен стоять где-то отдельно, и каждый программист, я массу таких случаев встречал, когда приходишь в команду и тебе говорят, вот у нас каждому программисту выделяется там тестовая база данных, и мы, или у нас, например, общая база данных, и вот ты к ней должен коннектиться, выдаются тебе пароли, ты знаешь, как, как к ней подключиться, это кошмар, так, такого быть не должно. Программист должен собирать все на своем лаптопе. Лаптопе, на котором нет никаких предустановленных конфигураций. Он должен брать git clone, enter, maven, enter. Все. И все остальное должно это, этим, этим билдом, который автоматизирован, должно, если что-то нужно, он должен подтягивать это все автоматически. 
но предустанавливать что-то и настраивать перед тем, как система может собраться. Если вам говорят, что вот у вас компании или в, вашем, в вашей команде, где вы работаете, если вам говорят, что у нас наша сборка, чтобы она проходила, нам нужно вот это поставить на машину, это поставить, эту библиотеку поставить, здесь настроить, здесь пути прописать, здесь прокси прописать. Вы должны понимать, какой уровень, какой уровень у этой команды. Невысокий. Высокий уровень команды, качество, команда тогда, тогда профессионал, это команда профессионалов, когда, как я вам сказал, все из двух команд состоит. Первая – git-клон, вторая – ну какая-то, build, maven, что-то, одной командой. И enter. И все собирается. И в конце пишет, у нас все получилось. Build success. На чистом ноутбуке. Ну, единственное, что, конечно, могут быть какие-то зависимости, но системного уровня зависимости. Здесь я, наверное, лукавлю. Например, может быть сказано, что build требует, чтобы Java была установлена, установлена на компьютере. Или build требует, чтобы у вас была там такая, такие-то так, системные библиотеки, которые устанавливаются тоже командами системными. Но они не, не кастомные, они не ваши. Они просто, ну, там, например, компонент Linux системы. Например, у вас должна быть там libjpeg, lib например, для управления jpeg для манипуляции JPEG файлами, libjpeg, ну она, естественно, она должна стоять, и вы должны, в readme у вас должно быть написано, что libjpeg требуется. Или, допустим, вот у меня здесь, вот я здесь пишу, вот мы видели только что скрипт мой, он стартует, и он здесь пишет, вот он сразу с входу запускает Postgres, Postgres скрипт. Он же где-то его взял, то есть, значит, на машине уже был, уже имелся в наличии Postgres. Ну, стандартный, который ставится одной командой, который ставится стандартным, стандартным способом установки. На машину ставится Postgres. Он не запускается, он не включается, он не конфигурируется. Он просто как пакет системный устанавливается. И этот системный пакет дальше используется моим, моей, моей, этой, моей, моей программой, моим приложением. Вот так же, примерно так же вы должны стараться сделать и у себя. Конечно, у вас будут зависимости, которые вы не избежите, но... Ни в коем случае нельзя, чтобы знание, это самое важное, наверное, вот если подытожить все, это, все эти разговоры, самое важное, чтобы знания о том, как организованы ваши данные, не были у кого-то в голове. Это, ну, наверное, вы это понимаете, самая большая проблема всех софтверных проектов в том, что люди слишком, э, сказать, слишком самонадеяны, слишком э, считают себя слишком важными, составляющими, компонентами разработки. Они, им нравится знать больше, чем, чем другие. Им нравится разбираться в чем-то. Им нравится нам, людям. Нам нравится разбираться. Нам нравится э, быть эрудированными, грамотными, хорошими специалистами. И, 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 соответственно, для того, чтобы, быть, чтобы чувствовать себя такими, мы оттягиваем на себя знания. Мы делаем так, что знания, мы их монополизируем. Есть даже такие Такая, так, такие термины используем. Монополизируем знания. То есть только я знаю, как база данных устроена. И я сейчас напишу так код, чтобы он с этой базой данных работал. А если вам нужно понять, как он работает, то вы как, приходите ко мне, я вам расскажу. Я человек очень важный, вы ко мне пришли, я вам буду рассказывать то, что я считаю нужным, а что-то не буду рассказывать. И это мою важность очень сильно повысит. Это так делают, так сказать, может быть, грамотные специалисты, да, это надо признать, что они технически грамотные, но они не, сказать, не неэффективные специалисты, неэффективные члены команды, потому что от них они в итоге, в итоге усложняют разработку, они в итоге делают ее более ну, ниже, снижают скорость. Больше вызывает такая разработка раздражения. Мне, например, не нравится работать в команде, в команде или в репозитории, где информацию нужно добывать, где информацию нужно у кого-то выспрашивать, где, инфо... где есть люди, которые знают больше, чем знаю я, который пришел вчера. Это некомфортно, это создает такое ощущение, ощущение, даже не знаю, как правильно это сформулировать, наверное, ощущение... Ну, хрупкости, что ли, проекта. Ощущение, что он такой нестабильный, что он держится на каких-то субъективных факторах, он держится на доброй воле каких-то индивидуумов. И если завтра немножко надави, этот индивидуум завтра и выйдет из проекта по какой-то причине, то мы останемся неизвестно где. То есть лучше, когда я попадаю в проект, и здесь нет людей, которые себя считают экспертами в этом проекте. Вот нет человека, который бы с важностью сказал, да, я здесь уже два года работаю. Как только вы слышите такую 
в тоне человека так сказать, уважение к самому себе за то, что он долго работает в проекте и много о нем знает, понимаете, что у проекта проблемы. Понимаете, что, во-первых, с головой проблемы у этого человека, а во-вторых, проблемы в проекте. Так не должно быть. Он должен наоборот говорить, я забыл все, я ничего не знаю, я не помню. Я, вот как я сейчас открываю этот код, я не помню, что здесь сделать, что здесь как устроено. И не хочу помнить. Я открываю файл, читаю, и я из, из того, что я читаю, я понимаю. Видите, вот у меня я вам показывал readme файл. Этот readme файл, это проект, который разрабатывал я один. Никто больше в нем не участвовал. Вообще никто. Это чистый, чисто мой один собственный проект. Я написал для него секцию how to contribute. Сам себе написал. Я не хочу это помнить. Вот вообще мне не интересно запоминать эти детали. И не хочу себя считать важным от того, что я помню это. Я стараюсь максимально выложить эту информацию в этот редми и забыть о ней. Вот вы должны, когда вы сталкиваетесь с таким отношением в проекте от людей к разработке, то значит вы попали в хороший проект. Если они наоборот стараются все время показать, каждый человек, особенно который долго сидит в проекте, старается показать, что он вообще не разбирается во многих здесь вещах и не хочет разбираться. У нас все там документировано. Если что-то непонятно, не сделай тикет, мы тебе добавим документацию. Только не трогай меня, я, я в этом уже не разбираюсь. То есть человек, пока он на правильное отношение девелопера к своим, к своим обязанностям, пока у него есть какая-то узкая задача, он на этой узкой задачей работает, он в ней разбирается. Когда он ее заканчивает, он максимально свои знания, накопленные при разработке этой, решения этой узкой проблемы, выкладывает в репозиторий и забывает о ней. И переходит к новой проблеме. Опять узкую проблему решает, максимально свои знания выкладывает в репозиторий и забывает о ней. Вот это правильное отношение к разработке. И то же самое должно быть с базами данных. Вы не должны помнить, где у вас там котята, где у вас какие таблицы, где у вас какая связь, где какие индексы вы поставили, почему вы поставили эти индексы. Вот, допустим, здесь, смотрите. Вот здесь я добавляю таблицу, и я делаю здесь индекс. Вот этот индекс. Вот где, это я сейчас критикую себя, вот где здесь описание, почему именно этот индекс я добавил? Ведь это же не очевидно. Вот я добавил индекс по двум колонкам, проект и created. Почему по проекты create, а почему не по проекты type? Ведь это же была какая-то у меня логика в этот момент. Я же думал о чем-то, почему я такой индекс created. Это неправильно я сделал. Нужно было делать не так. Нужно было не влепить сюда этот индекс, а нужно было сделать отдельный, отдельную, завести этот новый элемент, вот такой же, как этот, только отдельный. У них есть здесь такое поле коммент, если я не ошибаюсь, это здесь можно добавить коммент. И в этом комменте я должен был описать, почему я добавляю такой индекс. А почему я его добавляю? Ну, потому что код так используется. Видимо, где-то есть запрос. Где-то есть, ну, кто в SQL понимает, должен понимать, что, видимо, где-то есть запрос в коде, который использует именно эти две колонки. Именно по ним он сортирует или по ним там join делает, группирует. Но это же здесь все не сказано. Вот я эти знания я потерял. Я сейчас уже не помню, почему это сделано. И не оставил их здесь. Это небрежность. Это вот, это вот самая самонадеянность, или, может быть, такая самоуверенность, что ли, или, может быть, ну, такое. Думаешь, что, думаешь, что это же очевидно, я же это помнил, ну, зачем это писать? Не надо так думать. Не считайте себя... Вы должны понимать, что вы сменный, легко заменяемый ресурс в проекте. Вас задача... Проект хочет вас поиспользовать и выбросить. И меня тоже, этот проект, в котором я работал, он меня поиспользовал как программиста и выбросил. Ну, я ушел из него. Я не занимался уже два года этим проектом или три. И пока вы внутри проекта, пока вы ресурс в этом проекте, максимально отдавайте проекту, что вы можете. Отдавайте. Не забирайте, а отдавайте. 